नमस्कार मी द्वारका प्रसाद वाया असोसिट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट जिंदे यूट्यूब चैनल स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र तुम्हारा स लक्षा कि संपूर्ण चैनल स्पर्धा परीक्षे सा कशा पद्धति स्वतः घर है आज पर प्रत्येक वीडियो मधुन अशाच पद्धति सन्देश तुम्हारा या चैनल मध्यम मी दे प्रयत्न के आज का सन्देश सुधा पद्धति है ज्यादा कौशल्या सदर्भत अपन प्रत्येक वीडियो मध्यम महति पहात आहोत क्या प्रत्येक वीडियो का सन्दर्भ अपन यठिका लिखुन ही है और तो सन्दर्भ अपने ये पहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन स्किल्स फॉर कॉम्पिटेटिव एक्जामिनेशन्स हा साधारणपण अपला विषय है या विषया अंतर्गत अपन जे कौशल्य पहात आहोत्पैकी आज जी कहीं कौशल्य पहात आहोत नौ नंबर च कौशल्य है स्वयं मूल्यमापन सेल्फ असमेंट अस ही अपन मन तो स्वतः मूल्यमापन करने हे अत्यंत किचकट प्रक्रिया है त्याच प्रमाण न आवड़ी सुधा प्रक्रिया है ये माला महित है परंतु याची जानी वसू सुधा स्वतः मूल्यमापना मी तुम्हारा उद्दीपित करना चाहता प्रयत्न करता है तरह कारण अस है स्पर्धा परीक्षे यशा मधे या स्वयं मूल्यमापना अत्यंत महत्व है आ महत्व पहानेस अपन य कौशल्या विचार कर स्पर्धा परीक्षे सा लगनी जी कौशल्य है ती असंख्य है आ कौशल्या साधारण मोजदात सुधा करण अपने शक्य होना नहीं परंतु तैकी महत्वा कौशल्य जे अपने हस्तगत कराएँ क्या हस्तगत करना कौशल्याध्यम हा विचार अपन यठिका करोत हा भाग इत अपन पहू शको हा भाग पता अपन जस प्रत्येक वीडियो मध्यम अतो कि वीडियो का एक विशिष्ट सा सन्देश है आ प्रमुख का ही शब्दाच निजन सुधा के लिए कारण विषय समझू संगने अशा प्रत्येक शब्दा की अपन जी उकल करूँ पहतो क्या मध्यम शब्दा अर्थात विषयापर्यंत जाने का अपन प्रयत्न करो स्पर्धा परीक्षे सा अत्यंत गरजे है विद्यापीठा परीक्षे मधे नहीं तो इतर सर्व परीक्षे मधे या सर्व गोष्टी का फायदा हो तो ही अपन यठिका पहू शको विद्या सर्व बाबी कड़ावा आध्यम अपनी स्टडी करावी हा या वीडियो का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी मित्रों अपन य प्रत्येक गोष्टी सकारात्मक दृष्टिकोना घता अस यठिका माला वाट मनु प्रत्येक शब्दा मध्यम स्वयं मूल्यमापन यदर्भत महती अपन पहाने का प्रयत्न करूया जो का प्रमुख शब्दापैकी पहला जो शब्द है तो शब्द है क्षमता मजे स्वतः की क्षमता ओखने आ क्षमतेनुसार कार्य करना स्वतःला तशा पद्धति सूचना देने मजे क्या कार्या अपने आवड़ निर्माण होती है आ आवड़ी का परिणाम अपने यशा मधे हो तो स्वयं मूल्यमापना हा भाग सर्वे महत्वाचार है दुसरा जो कहीं शब्द है तो मजे उनिवा स्वतः उनिवा अपन स्वतने कि आप अपने उनिवा दुसर ने संगित नर जस अपने राग यो बच परंतु त्या उनिवा जर स्वतला दिसर त्या दूर करना चाहता व्यक्ति प्रयत्न करतो तो प्रयत्न करने मे स्वत सुधारणा करने कि आप यशाक अपला सकारात्मक दृष्टिकोन तैयार करने हाग भाग है विद्यार्थी मित्रों अशा प्रत्येक गोष्टीच विश्लेषण अपने यठिका करण गरजे है आ विश्लेषणा मध्यम आप तीसरा जो कहीं शब्द प्रयोग है तो आहे प्रतिबिंबा कारण की या दोन गोष्टी अपने जर लक्षा जर आया कारण की क्षमता लक्षा आई आनिवा जर लक्षा आया तो मग अपने आप प्रतिबिंब क्या दिसू लगत कि आप जी कहीं आइडेंटिटी है ती आइडेंटिटी अपने दिसू लगती आनुषंगाने अपने स्वयं मूल्यमापन करण अत्यंत गरजे मनु तीसरा शब्द प्रयोग तो प्रतिबिंबा है चौथा जो कहीं शब्द प्रयोग है तो संधि कारण की स्वतः की क्षमता अपने लक्षा आई स्वतः उनिवा अपने लक्षा आयान स्वतः प्रतिबिंब सुधा अपने जर दिस अपने ही लक्षा ये कि आप जीवना में अपने को संधि है ये हेरता आल पाजे 
स्वयं मूल्यमापनाचा हा सर्वात महत्वाचा पार्ट आहे आणि अशी संधी जर हेरता आली तर जीवनामध्ये चांगल्या चांगल्या यशापर्यंत व्यक्ती जाऊ शकतो आणि त्याचाच भाग म्हणजे व्यक्तिमत्व विकासामध्ये ही प्रक्रिया पुढे पुढे जाऊ शकते असाही आपण या ठिकाणी अर्थ घेऊ शकतो आणि शेवटचा जो काही शब्दप्रयोग आहे तो आहे विश्लेषणाचा हा विश्लेषण शब्दप्रयोग या ठिकाणी करत असताना या सर्व गोष्टी म्हणजे या चारही उपरोक्त जे काही शब्द आहेत या प्रत्येक शब्दाच्या संदर्भातील ते विश्लेषण आहे लक्षात घ्या पहिला क्षमता दुसरा गुणिवा तिसरा प्रतिबिंब चौथा संधी आणि या चारीचे काय करायचं आपल्याला विश्लेषण करायचं आणि ते विश्लेषण किंवा त्या विश्लेषणाच्या माध्यमातून आपल्याला आपलं स्वतःचं मूल्यमापन करून घ्यायचं आहे हे लक्षात घ्या हे एक कौशल्य आहे आणि हे कौशल्य पाहत असताना या सर्व गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या की मग आपण आपल्या स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनाप्रमाणे करू शकतो हेही आपण या ठिकाणी पाहू शकतो आता आपण बोलूया मुख्य आपल्या स्वयं मूल्यमापनाच्या अर्थाकडे या शब्दाचा अर्थ पाहिल्याच्या नंतर तुम्हाला साधारणपणे या सर्व गोष्टी लक्षात आलेल्या असतील त्यामध्ये पहिला जो काही पार्ट आहे तो स्वतःच्या क्षमताचा अंदाज घेऊन नियोजन ठरवणे हा या ठिकाणी अर्थ आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे की ज्या एकदा तिकडे आपल्याला क्षमता लक्षात आल्याच्या नंतर त्या पद्धतीचं नियोजन स्वतःचं ठरवणे त्या पद्धतीनं काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करणे हा भाग इथं आपण लक्षात घेऊ शकतो दुसरा जो काही पार्ट आहे तो आहे स्वयंमूल्यमापन म्हणजे आपणच आपल्या समोर धरलेला आरसा होय हे आहे जसं मी तिकडं प्रतिबिंब हा शब्द वापरलेला आहे या ठिकाणी तुम्हाला ते प्रतिबिंब पाहण्यासाठी स्वतःसाठी जो आरसा लागतो त्या आरशाचा संदर्भ इथं आहे आणि म्हणून मी प्रत्येक वेळी या शब्दाचा किंवा अशा शब्द प्रयोगाचा उपयोग करत असतो तोही तुमच्या लक्षात असेल कारण वेगवेगळे व्हिडिओज आपण पाहत असताना या सर्व गोष्टींना थोड्या थोड्या फार प्रमाणात कुठे न कुठे कशा न कशा पद्धतीचा उल्लेख आलेला असतो या ठिकाणी मात्र हा भाग सगळ्यात महत्वाचा आहे आणि असा जर आपण स्वतःसाठी आरसा धरला आणि आपल्याला स्वतःचं मूल्यमापन करून घेण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र आपण जीवनामधील या सर्व संधीज आपण व्यवस्थितपणे पार करू शकतो आपल्या यशापर्यंत जाऊ शकतो म्हणजेच स्पर्धा परीक्षेचं यश आपण संपादन करू शकतो हा पार्ट या ठिकाणी महत्वाचा आहे आणि तिसरा जो काही पार्ट आहे स्वयं मूल्यमापनासाठी पुढील पद्धत स्वीकारणे गरजेचं आहे कारण की जी मेथड किंवा ज्या मेथडॉलॉजीचा संदर्भ मी तुम्हाला सांगत होतो मागे सुद्धा ती मेथडॉलॉजी आज आलेली आहे आणि ती कोणत्या पद्धतीची आहे कशा पद्धतीची मेथडॉलॉजी आपण अडॉप्ट करायची आणि स्वतःचं मूल्यमापन करून घ्यायचं हा भाग या ठिकाणी आपण पाहतो हा भाग पाहत असताना सर्वसाधारणपणे या तीन गोष्टी आपल्याला पाहिजेत त्यामध्ये शॉर्ट फॉर्म जो दिलेला आहे एस ओ टी असा शॉर्ट फॉर्म दिलेला आहे त्या प्रत्येक शब्दाचं विश्लेषण आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे आणि स्वतःचं मूल्यमापन सुद्धा करून घ्यायचं आहे तो शॉर्ट म्हणजे पहिला जो काही शब्द प्रयोग आहे एस फॉर स्ट्रेंथ म्हणजेच शक्ती किंवा बलस्थाने ओळखणे त्यानुसार कृती करणे आवश्यक आहे म्हणजे पहिला आपला जो काही शब्द प्रयोग आहे आजच्या या योजनेसाठी किंवा कृतीसाठी तो आहे यस म्हणजे आपली जी काही शक्ती आहे या शक्तीच्या माध्यमातून किंवा अशा बलस्थानाच्या माध्यमातून आपल्या उद्दिष्ट्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करणे आणि तो प्रयत्न करत असताना अशा प्रयत्नांना यशापर्यंत नेऊन पोहोचवणे हा या ठिकाणचा भाग आहे विद्यार्थी मित्रांनो स्पर्धा परीक्षेचं यश हे अशा सर्व एक 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 करून गोष्टीच्या माध्यमातून मिळत असत हा भाग आपण पाहू शकतो आपण हे पाहत असताना तुम्हाला सुद्धा हे लक्षात यावं की आता आपण अतिशय अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलेलो आहोत की स्पर्धा परीक्षेची कौशल्य आता आपल्याला शिकण्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलेलो आहोत म्हणून हा भाग या ठिकाणी लक्षात घेऊ शकतो म्हणजेच आपण शक्ती किंवा बलस्थाने ओळखणे आणि त्यानुसार आपली कृती करणे आवश्यक आहे म्हणजे स्वयं मूल्यमापनाचा तो पहिला पार्ट आहे दुसरा जो काही पार्ट आहे तो अपॉर्च्युनिटीचा म्हणजेच संधी आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या ठिकाणी संधी सुद्धा उपलब्ध असतात आपण प्रत्येक वेळी असं म्हणतो की मला संधीच मिळाली नाही किंवा मला मी संधीपासून वंचित राहिलो असं कधीही जीवनात होत नाही 
ज्या ठिकाणी आपला जन्म होतो तिथून वाढत असताना प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या संधी आपल्यापर्यंत येऊन पोचलेल्या असतात परंतु त्या संधी आपल्याला न समजल्यामुळे आपण त्या संधीचा लाभ घेऊ शकत नाही आणि त्या आपल्या हातून त्या त्या वेळेला निघून गेलेल्या असतात म्हणून आपण पश्चाताप करत असतो या संधी आपल्याला तात्काळ शोधता आल्या पाहिजेत आणि त्या संधी शोधता आल्याच्या नंतर आपण आपल्या प्रोग्रेसमध्ये कुठल्याही पद्धतीचा बाधा येऊ देऊ शकत नाही म्हणून ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली की जी ऑपॉर्च्युनिटी आहे जी संधी आपल्याला मिळत आहे त्या संधीच्या शोधामध्ये इतरत्र न फिरता आपल्या आजूबाजूमध्ये या सर्व गोष्टी असतात म्हणूनही आपण हा भाग इथं लक्षात घेतला तर स्वयंमूल्यमापन स्वतःच कशा पद्धतीनं करायचं हे तुम्हाला लक्षात येईल हे स्वयंमूल्यमापन करत असताना यामधील या, या प्रत्येक पार्टवर आपण भर द्यायचा आहे आणि तो भर देत असताना या सामाजिक स्वास्थ्याचं सुद्धा आपल्याला लक्षात घेणं ही बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे आपण असं पाहतो की समाजातील प्रत्येक घटक हा वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं संघर्ष करत असतो त्यापैकीच आपणही एक असतो आणि तो संघर्ष करत असताना आपल्याला जर अशा पद्धतीची समा समाजामध्येच आपली संधी जर सापडली तर आपण आपल्या त्या संधीचं सोनं सुद्धा करू शकतो जे मोठी व्यक्ती आहेत किंवा जे जे महान व्यक्ती होऊन गेले त्यांचे उदाहरणं यासाठीच दिले जातात किंवा त्यांच्या तत्वज्ञानाच्या माध्यमातून आपण बऱ्याच गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करतो त्याचं कारण असंच आहे कारण की त्या त्या वेळेस त्यांनी त्या त्या संधी हेरल्या आणि त्या संधीवर काम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे स्पर्धा परीक्षेच्या यशामध्ये सुद्धा ही बाब अत्यंत महत्वाची आहे आणि त्या बाबीकडे आपल्याला पाहण्यासाठी हा घटक आपण आपल्या पद्धतीनं स्वतःला म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी स्वतःच करायच्या आहेत कुठेही कुठले कोणकडे जायची गरज नाही त्याचा अर्थच स्वयंमूल्यमापन असा आपण शब्द प्रयोग घेतलेला आहे आणि त्या माध्यमातून हे सर्व करण्याचा प्रयत्न करत आहोत हे मी लक्षात घ्या या ठिकाणी शेवटचा जो काही या शॉटमधील जो टी आहे तो आहे थ्रेट्सचा थ्रेट्स म्हणजे भीती किंवा उनिवा लक्षात घेऊन त्याचे कारण लक्षात घेणे आवश्यक आहे आपण असं पाहतो की आपल्याला प्रत्येक वेळी कुठली ना कुठली कृती करण्यासाठी एक आपल्या मनामध्ये भीती असते तीच आपली उणीव असते हेही लक्षात घे आणि ही उणीव जर आपल्याला लक्षात आली त्या उणीवेच्या माध्यमातून आपण जर काही संधी शोधण्याचा प्रयत्न करू लागलो तर निश्चित मग आपल्याला त्या उणीवेचा हा कोणताही पार्ट शिल्लक ठेवायला जमत नाही तो आपल्याला दुरुस्त करावा लागतो आणि जर तो दुरुस्त जर झाला तर जीवनामधील आपण आपल्या यशापर्यंत निश्चित जाऊ शकतो म्हणून या तीन शब्दाचा या ठिकाणी अर्थ आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे हे स्वयंमूल्यमापनाचं मुख्य मोजमाप किंवा मोजण्याचं जे तंत्र आहे किंवा ज्या माध्यमातून स्वयंमूल्यमापन करणं आवश्यक आहे या तंत्राचा मी संदर्भ तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणजेच या एस ओ टी मधून आपल्याला जायचं आहे आणि ते जर आपण गेलं तर मग आपलं आपलं स्वय स्वयंमूल्यमापन करून आपण स्पर्धा परीक्षेसाठी तयार होऊ शकतो हे लक्षात घ्या शेवटी आपण या ठिकाणी एक शब्द ओळ दिलेली आहे या अनुसरून स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीचे नियोजन असावे हे सर्व जे काही विश्लेषण आहे या विश्लेषणाचा या ठिकाणी या संदर्भ असा देणं गरजेचं आहे कि हे कशासाठी आहे तर या पद्धतीचं स्वयंमूल्यमापन स्वतःच करणे आणि त्यानुसार आपल्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागणे हा संदर्भ आपण लक्षात घ्यावा म्हणजेच आपला जो काही टायटल आहे तो टायटल पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की बेसिक इन्फॉर्मेशन अँड प्रिपरेशन स्किल्स फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स असा आहे म्हणजे स्पर्धा परीक्षेच्या लाग लागणाऱ्या कौशल्याच्या संदर्भात जी माहिती पाहिजे ती माहिती पाहत असताना अशा पद्धतीची मूलभूत माहिती सुद्धा तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे आणि ती मला असं वाटतं की या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळेल आणि लास्टचा जो काही समरीचा जो काही पार्ट आहे किंवा सारांशाचा जो काही पार्ट आहे तोही या ठिकाणी मी लिहून ठेवलेला आहे स्वयंमूल्यमापन ही एक ऐच्छिक बाब असून हमखास यशाचा तो मार्ग आहे स्वयंमूल्यमापन करणे ही ऐच्छिक बाब आहे की स्वतःचं मूल्यमापन आपण करायचं आहे तिला कोणाचा दबाव नाही तुमच्या तुम्ही तुम्हाला कोणी ते सांगत नाही आणि ते सांगत नसल्यामुळे अशा पद्धतीची ही ऐच्छिक बाब असल्यामुळे आपल्याला आपल्या मनानुसार या सर्व गोष्टी करायच्या आणि त्यामधील या तीन गोष्टी लक्षात घ्यायच्या की क्षमता संधी 
आणि उनिवा क्षमता संधी आणि उनिवा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये या तीन गोष्टी असतात म्हणजे असतातच म्हणजे आपण काम करत असताना आपल्यामध्ये ती स्वतः क्षमता असते त्याचप्रमाण त्या आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही संधी मिळत असते ती संधी आपल्या क्षमतेच्या माध्यमातून मिळत असते हे लक्षात घ्या आणि चौथी गोष्ट ज्या काही आपल्याला उनिवा आहे त्या उनिवा दूर करण्यासाठी आपल्याला आपल्या व्यक्तिमत्वापासून त्या सर्व गोष्टी दूर करण्याची सुरुवात करावी लागते प्रत्येक या सर्व विश्लेषणाच्या मागील उद्देश तुम्हाला कळालेला असेल मला असं वाटतं की हा उद्देश कळाल्याच्या नंतर हे कौशल्य सुद्धा समजून येईल तुम्हाला आणि हे कौशल्य समजल्यानंतर आपण आपल्या स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्राची चांगल्या पद्धतीची तयारी करू शकू असंही मला वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो स्पर्धा परीक्षेच्या यशासाठी या सर्व बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत म्हणून प्रत्येक गोष्टीवर आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचा भर दिलेला आहे आणि तो भर देत असताना इथपर्यंत येऊन पोहोचलो या व्हिडिओच्या माध्यमातून मुख्य संदेश तुमच्यापर्यंत स्वयंमूल्यमापणाचा गेलेला असेल आणि त्या पद्धतीची तयारी तुम्ही आजपासूनच तयारीला लागता कारण येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेसाठी तुम्ही आज जरीही पदवी पातळीचा विद्यार्थी म्हणून काम करत असतात पदव्युत्तर पातळीचे विद्यार्थी म्हणून तुम्ही स्टडी करत असता भविष्यामध्ये तुम्हाला या सर्व गोष्टीकडे वळायचं आहे आणि ते वळत असताना या सर्व गोष्टी लक्षात घ्यायच्या म्हणून आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचा संदर्भ तुम्ही लक्षात घ्यावा तो संदर्भ लक्षात घेतल्याच्या नंतर त्या अनुसरून काही काम करण्याचा प्रयत्न करावा आणि स्वतःसाठी अशा पद्धतीचं नियोजन सुद्धा तयार करून ठेवावं मला असं वाटतं की या व्हिडिओच्या माध्यमातून हा संदेश आजचा संदेश तुम्हाला पुरे आहे मागच्या प्रत्येक व्हिडिओसारखंच हाही व्हिडिओ तुम्ही लाईक करताल आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करताल आणि कॉमेंट्स बॉक्समध्ये काही कॉमेंट्स करतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपलं हे स्पर्धा परीक्षा राज्यशास्त्र यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब तुम्ही करताल त्यावर बटन दाबताल त्याचबरोबर घंटीचं बटन दाबून तुम्ही स्वतःसाठी नोटिफिकेशन्स घेताल आणि मग मला त्या माध्यमातून तुमची प्रेरणा मिळेल धन्यवाद